అంగీకారముగా Lord, me will put the giddy lady in a tenry hallelujah. My Jiva follow the matter me on a tenry. Oh, sit up on the screen in his Sunday coaching to Namina. You are Diana Kalasa, he will Lord. Oh, Jesus, hallelujah. Oh, Ni Mahama Himato Mava de Queen Chase in a tenry. Ni shaking a Mahima Mava de Kumar in Shedima tenry. Glory. మనుషుల కోసం కాదు గాని మన ఏసై కోసం మన ఆరాధన చేద్దాం Hallelujah 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 stotram stotram hallelujah jesus cheriti ninne virigina manasu tho kaadanalede na manavulu neevu paadam andaram cheriti ninne virigina manasu tho హృదయము నిండిన గానం నను నడిపే ప్రేమ కావ్యం నిరతమునాలు నీవే చెరగని దివ్య రూపం హృదయము నిండిన గానం నను నడిపే ప్రేమ కావ్యం నిరతమునాలు నీవే చెరగని దివ్య రూపం ఇది నీ బాగు బందాల అనుబంధమ తేజోరివాజాపడదమీకే నాయేసురాజా ఆరాధన నీకే తేజో నివాజా స్తుతి మహిమలు నీకే నాయేసురాజా ఆరాధన నీకే నీ ప్రేమనాలు మధురమైనది అది నా ఊహకందని ప్రేమ స్వరము ఏరి కోరుకున్నావు ప్రేమ చూపినన్ను 
పరవశించినాలు మహిమ పరతు నిన్నే సర్వ కృపానిధి నీవు సర్వాధికారి వినీవు సత్య స్వరూపి వినీవు ఆరాధింతును నిన్నే పడదమన్న సర్వ కృపానిధి నీవు సర్వాధికారి వినీవు సత్య స్వరూపి వినీవు ఆరాధింతును నిన్నే నీ ప్రేమనాలు మధురమైనది కందని తేజోరి వాజా స్తుతి మహిమీకే నాయేసు రాజా ఆరాధన నీకే తేజోరి రాజా స్తుతి మహిమీకే నాయేసు రాజా ఆరాధన నీకే ఏసయ నీకే ఆరాధనీకేజోరాచాధనీకేరాధనీకేహోవారాధనీకేహోవారాధనీకేహోవారాధనీకేహోవారాధనీకేహోవారాధనీకేహోవారాధనీకేహోవారాధనీకేహో
దావిద్ కుమారుడా దాటిపోవద్దు దావిద్ కుమారుడా దాటిపోకుండా నా తండ్రి హలలుయ నీ బిడ్డలు మీరు దర్శించండి ఓ హలలుయ నీ సన్నిధి నా తండ్రి హలలుయ ఓ మా మీద కుమ్మరింపబడును గాక ఓ నీ వస్త్రపు చెంగు ముట్టే కృపను మీరు దాయి చేయండి మా తండ్రి ఓ నీ వస్త్రపు చెంగు నా తండ్రి హలలుయ ఓ నీ ఉమ్మిలో శక్తి ఉంది నాయన నీ నీడలో శక్తి ఉంది నాయన నీ చూపులో శక్తి ఉంది నా తండ్రి నీ మాటలో శక్తి ఉంది నాయన హలలుయ విడుదల చేయండి ఈ మధ్యాహ్న కాలం విడుదల చేయండి మా తండ్రి ఓ నీ మహిమార్థమై తండ్రి ఓ జీసస్ హలలుయ Blessed be your name. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. ంద్రోనాలో ఇదిగో గొప్ప ఆరాధన సమూహము ఆరాధన సమూహ వందనాలు స్వామి ఇదిగో గొప్ప ఆరాధనతో నాయన ప్రభువ బాకిచ్చిని తరను బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభువ పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు ఆరాధన యొక్క నాయన తండ్రి స్థలంలో నిలిచి ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడండి అభిషేకంతో మాట్లాడండి ప్రభుత్వంతో మాట్లాడండి నీ మాట ద్వారా సెలవు ఇవ్వండి స్వామి మా అందరికి నాయన తండ్రి సరి అయినటువంటి నాయన తండ్రి మార్గమును సరాళము చేయండి మేహిమా ఘనత ప్రభావములు నీకే ఆరంభిస్తారు మా రక్షకుడైనటువంటి నిలబడుకున్న సమయంలో దైవ గ్రంథాలు తీసుకుని కీర్తన మనం చదువుకుందాం అమీన్ బైబిల్ తెచ్చిన వారందరూ కూడా మాతో బైబిల్ తెచ్చి నలభై తొమ్మిదవ కీర్తన వాక్య ప్రతి వాక్యాలుగా మనం చదువుకుందాం నలభై తొమ్మిదవ కీర్తన ఉత్తర ప్రచిత్రముగా మనం చదువుకుందాం సర్వజనులరా ఆలకించడి సామాన్యులేమి సామంతులేమి ధనుకులేమి దరిద్రులేమి 
లోక నివాసులారా మీరందరూ ఏకముగా కూడి చెవి ఎగ్గుడి నా నోరు విజ్ఞాన విషయంలోను పలుకును నా హృదయ ధ్యానము పూర్ణ వివేకమును గుర్చిని దయ్యుండును గూఢార్థముల దానికి నేను చెవి ఎగ్గదను సీతారా తీసుకుని నా మరుగు మాట బయలుపరచదును నా కొరకు పుంచువారి దోషకృతములు నన్ను చుట్టుకునినప్పుడు ఆపత్కాలంలో నేను ఎలా భయపడవలను తమ ఆస్తి ఏ ప్రాణం తన ధన విస్తారములు బట్టి పొగడుకున్న వారిని నిలభయ వారు తమ ఆస్తిని ఇతరులకు విడిచిపెట్టుదురు తమ ఇండ్లు నిరంతరము నిల్చునయు తమ నివాసములు తరతరములకు ఉండునయు వారు కొందరు తమ భూములకు తమ పేర్లు పెట్టుదురు ఘనత వహించిన వాడైనను మనుష్యుడు నిలవజాడు వాడు నశించు మార్గములను పోలినవాడు స్వాతిశయ పూర్ణులకును వారి నోటి మాటను బట్టి వారిని అనుసరించు వారికి ఇదే గతి వారు పాతాళములో మందగా కూర్చబడుదురు మరణము వారికి కాపరి అయ్యును నేలను వారి స్వరూపములు నివాసము లేక పాతాళములు క్షమైపోవును దేవుడు నన్ను చేర్చుకును పాతాళ బలంలో నుండి ఆయన నా ప్రాణమును విమోచించును ధనవంతుడైనప్పటికీ నా ఇంట ఘనత విస్తరించినప్పుడు భయపడుకు వాడు చనిపోనప్పుడు ఏమీ కొనిపోడు వాని ఘనత వాని వెంట దిగదు నీవు నాకు మేలు చేసుకుంటేనని మనుష్యులు నేను స్థుతించదును నా జీవిత కాలమున కూడ నన్ను పొగడుకొనను అతడు తన పితరుల తరమునకు చేరవలను వారు మరి ఎన్నడూ వెలుగు చూడరు ఆఖరి వచ్చిన అందరం కలిసి చదువుకుందాం ఘనత నుంది బుద్ధిహీనులైన వారు నశించు జంతువులను కీర్తన దేవుడు దీవించను సారీ ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు నామంలో నేను వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాను ఐ అలలుయ మిమ్మల్ని అందరినీ చూసి చాలా సంతోషంగా ఉంది మరొకసారి స్వదేశానికి స్వ ఇచ్చినట్లుగా ఉంటుంది ఐ మీన్ అలలుయ ప్రైస్ లాడ్ మీరందరూ మా పాప పెళ్లి విషయము మా విషయం మీరందరూ కూడా ప్రార్థించినందుకు దేవుడు మీ అందరినీ దీపించి ఆశీర్వదించును గాక మనము అందరం కూడా కలిసి ప్రార్థించిన రీతిగా దేవుని బిడ్డల అద్భుత రీతిగా దేవుడు పాప పెండ్లి జరిగించి ఉంటున్నాడు దేవునికి ఏ మహిమ కలుగును గాక ఐ మీన్ ఆయన కాలాలు ఆయన ఆలోచనలు ఆయన తలంపులు ఎన్నో ఎంతో ఉత్ ఉన్నతమైనవి ఉంటున్నాయి ఐ మీన్ చాలామంది మీలో ఆ పెండ్లిని చూసి ఉంటున్నారు ఇంకా మేము చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు దేవునికి ఏ మహిమ కలుగును గాక ఐ మీన్ హలలుయ ప్రీజ్ గాడ్ హోసన్న మినిస్ట్రీస్ వారు కూడా మా పక్షంగా ఎంతో శ్రద్ధ చూపించి ప్రేమను వారు చూపించి ఉంటున్నారు దానిని బట్టి మేమెంతో ఆ మినిస్ట్రీ కూడా మేము కృతజ్ఞులమై ఉంటున్నాం దేవునికి స్తోత్రం ఐ మీన్ హలలుయ అట్లాగే మా పలు ప్రాంతాలు తిరిగి సేవ చేసేదానికి కూడా దేవుడు కృప అనుగ్రహించి ఉంటున్నాడు పెండ్లి అయిపోయేసరికి పెద్ద భారం తొలగిపోయినట్టయిపోయింది అందుకని ప్రతిరోజు కూడా ఇంకా సేవలు ఉండేదానికి మేము ముందుకు సాగి ఉంటున్నాం ఐ మీన్ దాని వెంట సంఘం యొక్క ప్రార్థనలు ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఐ మీన్ దేవుడు పలు ప్రాంతాలకు తీసుకుని వెళ్ళి కొత్త కొత్త ప్రాంతాలకు తీసుకుని వెళ్ళి దేవుడు వాడుకొని ఉంటున్నాడు మరి ముఖ్యంగా ఇక సమయంలోనూ నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మన సంఘంలో నుంచి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు ఇండియాలో సేవ చేయటము సేవలో ఉండటము నాకు చాలా ఆశీర్ చాలా సంతోషిస్తుంటున్నాను చాలా ఆశీర్వాదకరం వారిని చూసి ఐ మీన్ సిస్టర్ స్వరూప మీ అందరికీ తెలుసు అనుకుంటాను ఐ మీన్ అట్లాగే సిస్టర్ ప్రిసిల్ల మీ అందరికీ తెలుసు అనుకుంటాను ఐ మీన్ అట్లాగే బ్రదర్ రాబర్ట్ మీ అందరికీ తెలుసు ఐ మీన్ వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు సేవలో ఇండియాలో సేవ చేస్తూ ఉంటున్నారు ఐ మీన్ ఇక్కడ నేర్చుకున్నటువంటి విషయాలు పొందుకున్నటువంటి అనుభవము దేవుని బిడ్డ నా పొందుకున్నటువంటి అభిషేకము వాక్యం ద్వారా పెంచబడి ఈరోజు వెళ్ళి ఇండియా దేశంలో వారు సేవ చేస్తూ ఉంటున్నారు హలలుయ ఐ మీన్ అలాంటి వారిని చూసి హృదయం ఎంతో పొంగిపోయింది దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఐ మీన్ దేవునికి సూత్రం రాబోయే రోజులలో ఇంకా దేవుడు ఏమైతే చేసి ఉంటున్నాడో వాటిని పంచుకొని ప్లీజ్ గాడ్ మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకుంటూ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఐ మీన్ హలలుయ ప్లీజ్ గాడ్ వాక్యములకి మనం వెళ్దాము 
ఐ మీన్ ఈరోజు స్వస్థతలు కోడిక కాబట్టి ప్రార్థనలోకి మనం కొంచెంసేపు గడపబోతూ ఉంటున్నాం దయచేసి నాతో కూడా మతై రాసిన స్వార్త ఐ మీన్ మతై రాసిన స్వార్త పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది వచనాలు మ్యాథ్యూస్ గాస్పల్ చాప్టర్ ఎలెవెన్ వర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ వర్సెస్ వి విల్ రీడ్ ఐ మీన్ ఆమెన్ హలలుయా దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక యేసు ప్రభు యొక్క సేవా జీవితంలో ఐ ఈ యొక్క సంఘటన లేకపోతే యేసు ప్రభు ఇస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క ఆహ్వానము చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఆహ్వానమై ఉంటున్నది ఐ ఇక్కడ యేసు ప్రభుల వారు ఎవరైతే ప్రయాసపడి భారం మోసుకొని చూంటున్నారో వారందరినీ కూడా ఆయన పిలుస్తూ ఉంటున్నాడు ఈరోజు మనం చదువుకున్నటువంటి కీర్తన కూడా ఎలా మొదలవుతుంది అని అంటే ఐ మీన్ ఎలా మొదలవుతుంది అది చూస్తారా ఒకసారి సర్వజనులారా జాగ్రత్తగా ఆలకించండి సామాన్యులేమి సామాన్యులేమి ధనికులేమి దరిద్రులేమి లోక నివాసులందరూ కూడా హలలుయా ప్రైజ్ గాడ్ దేవుని బిడ్డారా కొరాహు కుమారులు పాడుతూ ఉంటున్నారు ఈ పాట వాళ్ళు కొలుస్తున్నటువంటి దేవుడు ఆ రోజులలో ఇస్రాయల్కి మాత్రమే పరిమితమై ఉంటున్నాడు ఐ మీన్ ఇస్రాయల్ మాత్రమే ప్రత్యేకపరుచుకొని ఐగుప్తులో నుంచి వాటిని బుడిదల చేసుకుని బయటికి వచ్చి ఉంటున్నాడు కానీ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి దర్శనం ఏంటంటే నా దేవుడు మా కోసమే కాదు కానీ సర్వజనులకు ఆయన దేవుడై ఉంటున్నాడు ఐ మీన్ ఎవరెవరైతే నమ్మి ఎవరెవరైతే ఆయన విశ్వసించి ఎవరెవరైతే ఆయన దగ్గరికి వస్తుంటున్నారో ప్రీజ్ గాడ్ వాళ్ళందరినీ కూడా విడుదల చేసి రక్షించే దేవుడు అని చెప్పేసి వాళ్ళు నమ్ముతూ ఉంటున్నారు ఐ మీన్ ఈరోజు యేసు ప్రభువులు కూడా ఆయన ఏమని ఆహ్వానం పలుకుతూ ఉంటున్నాడు అంటే నా ప్రయాసపడి భారం మోసుకునిచ్చినటువంటి సమస్తమైన జనులారా అని చెప్పేసి ఆయన పిలుస్తూ ఉంటున్నాడు ప్రైజ్ గాడ్ క్రైస్తవులు మాత్రమే కాదు యూదులు మాత్రమే కాదు పలాని కులం వారు పలాని జాతి వారు పలాని మతం వారు అని కాదు కానీ సమస్తమైన జనులారా నా ఎద్దుకు రండి అని చెప్పేసి ఆయన పిలుస్తూ ఉంటున్నాడు హలలుయ ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో మనం అందరం కూడా ఏ మనిషి దగ్గరికి రాలేదు ఏ సంస్థ దగ్గరికి రాలేదు ఏ చర్చి దగ్గరికి రాలేదు కానీ ఎందుకు వచ్చా మనం ఇక్కడికి అంటే యేసు ప్రభువును బట్టి ఆయన వచ్చి ఉంటున్నాము ఆయన సన్నిధిని బట్టి మనం ఇక్కడికి వచ్చి ఉంటున్నాం దేవునికి స్తోత్రం ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే మీ మీద ఒక కాడి ఉంది ఆ కాడి తీసివేయబడాలి నా కాడ మీ మీద వేయబడాలి అని చెప్పేసి ఆయన సెలవిస్తుంటున్నాడు హలెలుయ ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో ఇక్కడ కూర్చున్న మన అందరి జీవితాలలో ఎలాంటి కాడి ఉన్నప్పటినీ కూడా ప్రైజ్ గాడ్ దేవుడు బిడ్డ ఈరోజు నీకు విడుదల కలిగి కలగాలి అంత మాత్రమే కాదు కానీ విడుదల పొందుకున్న తర్వాత అదే విధంగా వెళ్ళకూడదు కానీ నీ మీద ఏసయ్య కాడి మోపుకొని నువ్వు వెళ్తూ ఉండాలి ఇక్కడ నుంచి హలెలుయ ప్రైజ్ గాడ్ ఆయన అంటున్నాడు నా దగ్గరికి రండి ప్రయాసపడుతున్న వాళ్ళ నా దగ్గరికి రండి మీ కాడిని తీసివేసి నా కాడిని మీ మీద వేస్తాను అని చెప్పేసి ఆయన మనకు ఆహ్వానం పలుకుతూ ఉంటున్నాడు ఐ మీన్ వాక్యంలో జాగ్రత్తగా చదివినట్లయితే కనా కొన్ని రకాలైనటువంటి కాడులు మనకు కనబడుతూ ఉంటున్నాయి కాడు ఏంటి అంతకు తెలుసు కదా ఐ మీన్ యోక్ జీసస్ కాల్స్ కమన్ టు మీ ఆల్ యూ బర్డన్ అండ్ హెవీ లేడన్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ యూ రెస్ట్ వెన్ ద రెస్ట్ విల్ కమ్ వెన్ ద యోక్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ హలెలుయ ఐ మీన్ కాడు ఏంటే మనం అరక దున్నేటప్పుడు పొలాలు పొలాల్లో ఉన్న వాళ్ళు పల్లెటూరులో ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అరక దున్నేటప్పుడు రెండు ఎద్దులను కడతారు వాటి మీద భుజాల మీద లేకపోతే మెడ మీద ఒక కాడిని పెడుతూ ఉంటున్నారు ఐ మీన్ హలలుయ ఆ కాడి మనుషుల మీద మోపబడుతూ ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం ఐ మీన్ ఈ యొక్క సమయంలో దేని బిడ్డరా యేసు ప్రభు ఏమంటున్నాడు అడిగిన మీ కాడి మీ మీద కాడి ఉంది అందుకనే మీకు శాంతి లేదు మీ మీద కాడు ఉంది అందుకని మీకు సమాధానం లేదు మీ మీద కాడు ఉంది మీరు ప్రయాసపడుతున్నారు తగిన ప్రతిఫలం మీకు రావటం లేదు ఎందుకని అడిగిన సైతనుడు మీ మీద కాడి పెట్టి ఉంటున్నాడు ఈరోజు మీరిగిన నా దగ్గరకు వచ్చినట్లయితే ఆ కాడిని తొలగించేసి ఆ కాడిని తీసివేసి నా కాడి మీ మీద పెడతాను అని చెప్పేసి ఆయన సెలవిస్తుంటున్నాడు వాక్యంలో జాగ్రత్తగా చదివినట్లయితే కొన్ని రకాలైనటువంటి కాడులు మనకు కనబడుతూ ఉంటున్నాయి ఐ హలలుయ ఏంటి ఆ కాడులు ఉదాహరణకి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఐగుప్తు కాడి హలలుయ సరే థ్యాంక్స్ ఐ మీన్ వాక్యములు చదువుకున్నట్లు ఎదిగిన 
నిర్గమ కాండము ఆరో అధ్యాయము ఆరో వచ్చినలు మనం చదువుకున్నట్టు ఎదిగిన ప్రేస్ గాడ్ ఇస్రాయేల్ ప్రజల మీద ఒక కాడి పెట్టబడి ఉంటున్నది ఐగుప్తులో ఉన్నంత కాలము కూడా ఆ కాడి వారి మీద పెట్టబడి ఉంటున్నది ఐ మీన్ కాబట్టి చాలు ప్లీజ్ గాడ్ ఆ దాస్యంలో నుంచి మిమ్మల్ని విడిపిస్తాను అని చెప్పేసి ఆయన అంటున్నాడు ఇంగ్లీష్ బైబిల్ గా మనం చదువుకున్నట్టు ఎదిగిన ఎక్స్ చాప్టర్ సిక్స్ వర్ సిక్స్ ఇఫ్ యూ రీడ్ దేమని అడిగిన ద యోక ఫరహ యోక ఈజిప్టియన్ యోక్ అని చెప్పేసి వ్రాయబడి ఉంటుంది ఐగుప్త యొక్క కాడి ఇస్రాయేల్ మీద పనిచేస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తుంటున్నాము ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళినట్లు దిగిన బబులోని కాడి గురించి మనం చదువుతూ ఉంటున్నాం హలేలుయ ఏస్కెల్ గ్రంథం ఇరవై ఏడో అధ్యాయంలో మనం చదువుకున్నట్టు అయితే పదకొండు వచ్చినంలో బబులోని యొక్క కాడి ఇస్రాయేల్ మీదకి వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాము ఐ మీన్ ఇంకా మంచి ముందుకు వెళ్ళేసి మనకి ఏదో చూసుకున్నట్లు దిగిన అపోసుల కార్యము పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన మనం చదువుకున్నట్లు దిగిన దేవుని బిడ్డారా ధర్మశాస్త్రం అనే కాడి ఆ యొక్క మొదటి చర్చి మీద అనాది ఆది కాలంలో ఉన్నటువంటి చర్చి మీద అది ఉంచబడినట్లుగా మనం చూస్తుంటున్నాం ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళినట్లు దిగిన లామెంటేషన్ ఏమంటారు విలాప వాక్యములు ఇరవై ఏడు మూడో అధ్యాయము ఇరవై ఏడో వచ్చినకి మనం చదువుకున్నట్లు దిగిన ఐ మీన్ యహోవా కాడి అని మనం చదువుతూ ఉంటున్నాము ఇప్పుడు మా తే రాసిన చూర్తలు మనం ఏం చదువుకున్నాము నా కాడి ఎత్తుకోనండి అని అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అంటే ఏ సై దగ్గర ఒక కాడి ఉంది దేవునికి స్తోత్రం ఐ మీన్ దేవుని బిడ్డారా పలు రకాలలో పలు సమయాలలో సందర్భాన్ని కూడా మనుషుల మీద ప్రయోగం చేసి మనుషుల మీద పెట్టబడి ప్లీజ్ గాడ్ వారి జీవితాలలో తగిన ప్రయ వారి ప్రయాసానికి తగిన ప్రతిఫలం లేకుండా వారిని చేసినట్లుగా వాక్యంలో మనం చదువుతూ ఉంటున్నాం ఐ మీన్ హలోయ ప్లీజ్ గాడ్ ఈరోజు రెండు రకాలైనటువంటి కాడిని గురించి మీకు చెప్పాలని నేను కోరుతూ ఉంటున్నాను ఐ మీన్ ఒకటి ఇప్పుడు వరకు నేను చెప్పినవన్నీ కూడా ఐ మీన్ యహోవా కాడి యేసు ప్రభు కాడి తప్పక తక్కిన అన్ని ధర్మశాస్త్రం కాడి యొక్క తప్పక తక్కిన కాడులు అన్ని కూడా మోయాబియుల కాడి ఉంది మిద్యానియుల కాడి ఉంది ఐగుప్తిలే కాడి ఉంది బబులోడు కాడి ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఏ కాడి అని అడిగిన సైతాను పెట్టినటువంటి కాడై ఉంటున్నది ఐ మీన్ ప్లీజ్ గాడ్ ఎప్పుడెప్పుడైతే కాడి ఎద్దు మీద పెట్టబడుతూ ఉంటుందో ఐ మీన్ రైతు ఒక ఉద్దేశం కలిగి ఉంటాడు ఐ మీన్ ఏంది ఏమ ఉద్దేశం ఏంటి నా కొరకు నువ్వు పని చేయాలి ఎద్దు ఇదిగో నేను కాడి పెడుతున్నాను నీ మీద నువ్వు నా కొరకు పని చేయాలి నేను ఎప్పుడు చెప్తే అప్పుడు పని చేయాలి అని చెప్పేసి మెడ వంచి కాడి దాని మీద పెట్టేసి దున్ను దున్నేదానికి తీసుకెళ్తున్నాడు అరక పెట్టేదానికి తీసుకెళ్తున్నాడు ఇంకా వేరే వేరే పనులు చేసేదానికి తీసుకెళ్తుంటున్నాడు ప్లీజ్ గాడ్ రైతులు రకరకాలైనటువంటి పనులన్నీ కూడా ఈ యొక్క కాడి ద్వారా వారు చేస్తూ ఉంటున్నారు ఐ మీన్ ఎద్దు చెప్పేదానికి లేదు నేను చెయ్యను బాబు అని నాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్పేదానికి అధికారం లేదు రైతు ఎట్లా చెప్తే ఆ ఎద్దు అలాగ వినాలి ఎందుకంటే కాడి దాని మీద పెట్టబడింది కాడి ఎవరి కాడేది రైతు కాడే ఉంటున్నది ఎద్దుకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా కానీ కాడి మోయాల్సింది అట్లాగే సైతానుడు ఎప్పుడైతే కాడి పెడుతూ ఉంటున్నాడో ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఒకసారి గమనించండి సైతాను కాడి పెట్టినప్పుడు వాడి ఇష్టాన్ని మన జీవితంలో జరిగించాలని కోరుతూ ఉంటున్నాడు వాడి ఇష్టం ఏంటి నువ్వు సుఖంగా బ్రతకకూడదు నువ్వు వర్దిల్లకూడదు నువ్వు సమాధానం లేకుండా ఉండాలి నువ్వు శాంతి లేకుండా ఉండాలి నీ జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా ప్రయాసమే అయి ఉండాలి అని చెప్పేసి వాడు కోరుతూ ఉంటున్నాడు ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఎద్దు అరక దున్నుతూ ఉంటున్నప్పుడు కాడి పెట్టినప్పుడు ప్రయోజనం ఎవరికి ఎద్దుకు ప్రయోజనం లేదు ఎవరికి ప్రయోజనం రైతుకు ప్రయోజనం అట్లాగే సైతాను కాడి నీ మీద పెట్టబడినప్పుడు నీకు ప్రయోజనం కాదు కానీ ప్రయోజనం వారికి సైతానికి ప్రయోజనం ఏంటున్నది ఏ సైని మీద కాలు పెట్టినప్పుడు ప్రయోజనం ఎవరికి ఏ సైకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది మహిమ కలుగుతుంది కాబట్టి నిన్ను ఆశీర్వదిస్తుంటాడు ఆయన అందుకని ఆయన ఏమంటున్నాడు అడిగిన నా కాడి సులువుగా ఉంటుంది నా కాడి తేలికగా ఉంటుంది కనుక నా దగ్గరకు వచ్చి నేర్చుకోండి అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తూ ఉంటున్నాడు కానీ దురదృ శివశాత్ ఈరోజు మనం ఏం చూస్తున్నాం అడిగిన ప్లీజ్ గాడ్ ప్రజలందరూ కూడా ప్రయాసంతో బాధపడుతున్నారు ఏసయ్య కాడి మోసదానికి ఇష్టం లేకుండా ఉంటున్నారు హలేలుయా 
ఐ మీన్ ఇస్రాయేల్ ప్రజలు దేని పడ్డారా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఐగుప్తులో వాళ్ళు ఉంటున్నారు ఐ మీన్ తెలియని రీతిగా వాళ్ళు పోతుంటున్నారు అక్కడికి కావాలని వారు వెళ్ళలేదు ఏదో తలదాచుకుందాం కదా అని చెప్పేసి ఐగుప్తు దేశానికి వాళ్ళు వెళ్ళారు మనందరికీ తెలుసు చరిత్ర ఐ మీన్ డెబ్బై మంది వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటున్నారు హలెలుయా డెబ్బై మంది ఏదో కరువు కాలం వచ్చింది తలదాచుకుందాం నాలుగు రోజులు బ్రతుకుదాం అక్కడ మరలా మాకు స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు మా కాలాలు బాగున్నప్పుడు కరువు తీరిన తర్వాత మరలా మా దేశానికి వాగ్దాన దేశానికి మేము వస్తాము కదా అని చెప్పేసి అనుకొని వెళ్ళారు కానీ రాను 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 ఏమైపోయింది అక్కడనే స్థిరమైపోయారు ఐ మీన్ అక్కడనే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఒకటి కాదు రెండు కాదు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు అన్య దేశంలో వారు ఐగుప్తు రాజ్యంలో వాళ్ళు స్థిరులైపోతుంటున్నారు ప్రైజ్ గాడ్ ఈ నేపథ్యంలో ఏం జరిగింది దేని బిడరా ఐగుప్తు రాజు పై బలాన్ని తన యొక్క ప్రభావాన్ని తన యొక్క బలాన్ని తన రాజరికాన్ని ఇస్రాయేల్ మీద చూపించడానికి మొదలుపెట్టాడు దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమంటే దానికి నా ఐ మీన్ అతి కఠినమైనటువంటి దాస్యంతో వారిని బాధ పెట్టడానికి ఆయన మొదలు పెట్టి ఉంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఐగుప్తు యొక్క కాడి ఇస్రాయేలీల మీద పెట్టబడింది ఇస్రాయేలీలకి ఇష్టం లేదు వారికి వారు అడగలేదు వారు కావాలని కోరుకోలేదు కానీ కాలక్రమేణ మనం ఏం చూస్తున్నామంటే అక్కడికి వెళ్ళారు వాళ్ళు తలదాచుకోవాలని చెప్పేసి సైతానుడు ఆ యొక్క కాడి వారి మీద పెడుతూ ఉంటున్నారు హలేలుయా ప్లీజ్ గాడ్ రాత్రి బగలు ప్రార్థన పనులు చేస్తూ ఉంటున్నారు ఎంతో కఠినమైనటువంటి పనులు వారు చేశారు కానీ లాభం ఎవరిది ఐ మీన్ లాభం ఎవరిది ఐగుప్తు రాజు పట్టణాలు కట్టుకున్నాడు ఐగుప్తు రాజు తన తన కోటను కట్టుకున్నాడు ఐగుప్తు రాజు తన తన ఆస్తిని పెంచుకున్నాడు ఎవరి కష్టము ఎవరి కష్టం అది ఇస్రాయేలీల కష్టం అయింటుంది హలెలుయా ఇస్రాయేల్కి ఏమైనా దక్కిందా అని అంటే ఏమి కూడా దక్కలేదు వారికి హలెలుయా అందుకని రాత్రి బగళ్ళు దేవునికి మొర పెట్టుకున్న దానికి మొదలు పెట్టారు వాళ్ళు హలెలుయా ప్రైజ్ గాడ్ ప్రే దేవుని బిడ్డలారా మన జీవితంలో కూడా తెలియని రీతిగా సైతాన యొక్క కాడి ఏదో ఒక ముగాన మనకు వస్తుంటుంది అది రోగం లోపలే కావచ్చు అప్పుల విషయమే కావచ్చు కుటుంబ సమస్యలే కావచ్చు ఆరోగ్య సమస్యలే కావచ్చు ఏదో ఒక విధంగా సైతానుడు మన మీద కాడి పెట్టి మనల్ని స్వతంత్రంగా ఉండనీయకుండా సుఖంగా ఉండనీయకుండా సమాధానంగా ఉండనీయకుండా కాడి పెట్టేసి నిన్ను నన్ను కూడా నలుపుతూ ఉంటున్నాడు వాడు హల్లెలుయ ఐ మీన్ ఆ బరువుకు తట్టుకోలేక ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఏం చేస్తున్నారంటే అబ్రహాం దేవునికి మొర పెట్టుకుంటూ ఉంటున్నారు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ దివారాత్రులు వారు మొర పెట్టుకుంటున్నారు ఐ మీన్ ఒకటి కాదు రెండు కాదు దేని పేర నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు ఈ కఠిన బానిసత్వాన్ని వారు అనుభవించలేక దేవునికి వారు మొర పెట్టుకుంటూ ఉంటున్నారు వారు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసి ఉండొచ్చునేమో ప్లీజ్ గాడ్ ఐగుప్తు కాడి వారి మీద నుంచి బయటికి రాకుండా అదే విధంగా ఉంటుంది ప్లీజ్ గాడ్ వాళ్ళు పడిన ప్రయాసం అంతా కూడా వారి కొరకు పడలేదు కానీ ఆయన స్పరో రాజు తన కోటను కట్టుకుంటున్నారు తన పట్టణాలు కట్టుకుంటున్నాడు తన దేశాన్ని ఆయన స్వాధీనం పటిష్టం చేసుకుంటూ ఉంటున్నాడు ఈరోజు సైతాను కూడా చాలా మంది జీవితాలలో దేవుని పడారా ఏదో ఒక బానిసను బానిసత్వాన్ని మన జీవితంలో ఆయన పెట్టి ఉంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఐ మీన్ అందుకనే ఏ సుప్రభుల వారు ఈరోజు ఏమంటున్నాడు అడిగిన ఆ బానిసత్వంలో నుంచి ఆ కట్ల నుంచి మీరు విడుదల పొందుకోవాలి అని చెప్పేసి ఆయన కోరుతూ ఉంటున్నాడు ప్రైజ్ గాడ్ ఎలా కలుగుతుంది అది ఎలా జరుగుతుంది అది ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఏం చేశారో తెలిసిన దివారాత్రములు దేవునికి మొర పెట్టుకున్నారు దేవునికి స్తోత్రం హలేలుయ ఐ మీన్ నిర్గమా కాండము మూడో అధ్యాయము ఏడు వచ్చిన ఎనిమిదో వచ్చిన మనం చదువుకున్నట్లు దిగిన హలేలుయ ఐ మీన్ ఐ మీన్ ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్ గాడ్ ఏడు వచ్చిన జాగ్రత్తగా మనం చదివినట్లయితే ఐ మీన్ ఇస్రాయేలీలకు మన వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ప్రభా మేము ఎంతకాలం ఇక్కడ ఉండాలి ఇంకెంతకాలం మేము ఈ యొక్క మొరలు పెట్టుకోవాలి ప్రభా మాకు విడుదల లేదా 
మాకు సమాధానం లేదా మా ప్రార్థనకు జవాబు లేదా మా కన్నీరు ఎప్పుడు తుడుస్తుందయా మా భారాన్ని ఎప్పుడు తొలగిస్తావయ్యా అని చెప్పేసి దివారాత్రములు వారు మొరపెట్టుకున్న దినాలలో ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మూడవ అధ్యాయంలో ఏడవ వచ్చిన దేవుడికి వాక్యం ఏమంటుంది అడిగిన మూడు మాటలు చాలా ప్రాముఖ్యమైన మాటలు ఇక్కడ మనకు కనబడుతూ ఉంటున్నాయి ఐ మీన్ ప్లీజ్ గాడ్ మొదటి మాట ఏంటి నా ప్రజల భారమును నేను సరిగ్గా చదవాలి ఆ దేవుని బిడ్డారా కన్నును చేసిన వాడు కానకుండునా చెవిని చేసిన వాడు వినకుండునా దేవునికి స్తోత్రం ఈరోజు ఇస్రాయేలీలు చేసిన ప్రార్థన ఏదో దేవుడు ఏమంటున్నా అడిగినా వారు పెట్టినటువంటి కఠినమైనటువంటి బాధను నేను చూశాను హలలుయా ఈరోజు ఏ విషయంలో నువ్వు బాధపడుతున్నావేమో ఈరోజు ఏ విషయంలో నువ్వు కన్నీరు కారుస్తున్నావేమో దేవుని బిడ్డ నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో ఎప్పుడు నా బాధలు తొలగిపోతాయి ఎప్పుడు ఈ రోగం పోతుంది ఎప్పుడు ఈ దాసత్వం పోతుంది ఎప్పుడు నా జీవితంలో శాంతి సమాధానం వస్తుందని చెప్పేసి నువ్వు వాపోతున్నావేమో ఎప్పుడైనా నా ప్రార్థన అంగీకరించావా ఎప్పుడైనా నన్ను ఎవరైనా చూస్తారా అని చెప్పేసి నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో కానీ ఎవరు చూసినా చూడకపోయినా కానీ పరలోకం ఉందినటువంటి దేవుడు నీ మోర ఆలకించే దేవుడై ఉంటున్నాడు హలలుయ ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో నేమంటున్నాడు నీ బాధను నీ కఠిన దాసత్వాన్ని నేను చూసి ఉంటున్నా చూసి ఉంటున్నాను ఆ తర్వాత మొర విన్నాడంట దేవుడు వారు పెట్టిన కష్టం బట్టి దేవునికి మొర పెట్టుకున్నానంట ఏం కష్టం పెట్టారు ఇస్రాయేలీలకు అమీన్ ప్రైజ్ గాడ్ దేవుని బిడ్డారా ఆరాధించడానికి ఫరో రాజు వదిలి పెట్టలేదు ఈరోజు చాలా మంది ఆరాధనకు రావాలనుకుంటున్నారు కానీ ఫొరో అనే ఆ యొక్క సైతాన్ యొక్క కాడి మన మీద పెట్టబడింది మన స్నేహితులు చాలా మంది ఉంటున్నారు రావాలని ఆశపడుతున్నారు ఆరాధించాలని ఆశపడుతున్నారు దేవుని తెలుసుకోవాలని ఆశపడుతున్నారు కానీ ఫొరో ఏం చేస్తున్నాడు తెలిసిన ప్లీజ్ గాడ్ ఆరాధించడానికి లేదు పోయేదానికి లేదు అని చెప్పేసి వారిని బంధించి పెడుతూ ఉంటున్నాడు హలలుయ ఈరోజు మధ్యాహ్నం మేము మేము మా బిల్ వెళ్ళినప్పుడు ప్లీజ్ గాడ్ చాలా మంది మేము ఈరోజు రాలేమయ్యా మాకు ఈరోజు డ్యూటీ ఉంది రానివ్వటం లేదు కంపెనీ వాళ్ళకి మేము మేము అడిగినప్పుడు మామూలు రానివ్వటం లేదు అని చెప్పేసి ప్లీజ్ గాడ్ ఎందుకు ప్లీజ్ గాడ్ బజార్ల మరి తిరగమంటే పానిస్తారు ఐ మీన్ రోడ్ల మరి తిరగమంటే పానిస్తారు ఆ పనులు ఈ పనులు చేసుకోమంటే పానిస్తారు కానీ దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి పొమ్మంటిగిన మేము రానియేమో అని చెప్పేసి నిర్బంధాలు అవి అన్ని కూడా పెడుతూ ఉంటున్నారు అదేవిధంగా ఇస్రాయేల్ యొక్క జీవితంలో కూడా జరిగింది మేము జీవం గల దేవుని ఆరాధించుకోవాలి మేము పండగలు చేసుకోవాలి మేము బలులు ఇవ్వాలి అని అని అడిగి తగిన వారు ఏమంటున్నాడు కఠిన దాస్యాన్ని వాళ్ళు పెడుతూ ఉంటున్నారు హల్లెలుయ ఎలాంటి కఠిన దాస్యము మీకు గడ్డి ఏము కానీ లెక్క మాత్రం మాకు కావాల్సింది ఎన్నైతే ఇటుకలు మీరు చేయాలో ప్రతిదినము ఎప్పుడైతే మేము చే చేస్తున్నారో ఆ ఇటుకల లెక్క తప్పిపోకుండా తప్పకుండా మాకు కావాలి అని చెప్పేసి కఠిన దాస్యాన్ని వాళ్ళు పెడుతూ ఉంటున్నారు హలెలుయ ఐ మీన్ సరిగా వాళ్ళు గడ్డి ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు సరిగా నీళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు సరిగా భోజనం పెట్టేవాళ్ళు కాదు ఐ మీన్ కఠిన దాస్యాన్ని వాళ్ళు పెడుతూ ఉంటున్నారు ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో దేవుని బిడ్డ నీ కష్టానికి కూడా సరైనటువంటి ప్రతిఫలం రావటం లేదు కారణం ఏంటి అడిగిన సైతాను కాడి నీ మీద ఉంది సైతాను నేను ఎదగనీయకుండా చేస్తుంటున్నాడు ఎంత కష్టపడ్డ కానీ ప్రైజ్ గాడ్ నెల వచ్చేసరికి నీ ఆదాయం ఎక్కడికి పోతుందో నీకే తెలియదు ఐ మీన్ ఎంతో కష్టపడుతూ ఉంటున్నావు ఎంతో ప్రయాసపడుతూ ఉంటున్నావు ఎక్కడికి పోతుంది నీ సంపాదన అంతా కూడా బాక్యలు తీరావు ఐ మీన్ అంతో ఇంతో చేద్దామనకైనా నీకు చేత కాదు చేతులు ఆడటం లేదు రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుని మనం కష్టపడ్డా కానీ ప్రైజ్ గాడ్ నెల ఆఖరి వచ్చేసరికి మన దగ్గర డబ్బులు లేవు ఐ మీన్ దురదృష్టవశాత్తు నన్ను చెప్పనివ్వండి కొంతమంది కానుకకిచ్చేదానికి మా దగ్గర డబ్బులు లేవు వచ్చిపోయేదానికి మా దగ్గర డబ్బులు లేవు అని చెప్పేసి చెప్పేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటున్నారు ఐ మీన్ ఎందుకు ఈ పరిస్థితి వచ్చింది మనకి కారణం ఏంటి మన ప్రయాసం ఎక్కడికి పోతుంటుంది చాలా సార్లు దేవుని బిడ్డారా మనము మన యొక్క ప్రయాసం అంతా కూడా మన జీతం అంతా కూడా చినిగిన యొక్క సంచిలో మనం వేస్తుంటున్నామేమో రంధ్రాలు ఉన్నటువంటి సంచిలో మనం వేస్తుంటున్నామేమో ఐ మీన్ అందుకనే మనకి ఏమి కూడా దక్కటం లేదు ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరి జీవితంలో కూడా అదే విధంగా జరిగింది ఐ మీన్ కానీ పరలోక ముందున దేవుడు ఏమంటున్నాడు తెలిసిన వారి యొక్క బాధను నేను చూశాను హలలుయా వారి యొక్క మనం నేను ఆలకించాను ఇదిగో అని చెప్పేసి ఆయన సెలవిస్తుంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ప్లీజ్ గాడ్ ఆయన అన్ని సభలలో ఊరుకుండే దేవుడు కాదండి తమ సమయాన్ని ప్రకారంగా 
దేవుడు స్పందించే దేవుడై ఉంటున్నాడు దేవుడు చూశాడు ఎంతవరకు ఫరో కానీ లేకపోతే ఐగుప్తు కానీ కాడి నా ప్రజల మీద పెడతారు నేను చూస్తాను ఓపిక పడతాను ఈరోజు మారుతుందా రేపు మారుతాడా ఎల్లుండి మారుతాడా అని చెప్పేసి నేను చూస్తున్నాను అని దేవుడు ఈరోజు వాళ్ళకి అభయం ఇస్తూ ఉంటున్నాడు హలెలుయ ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో నీ జీవితంలో కూడా ప్లీజ్ గాడ్ నన్ను చెప్పనివ్వండి నువ్వు పడే కష్టము ఆయన చూసి ఉంటున్నాడు నువ్వు పట్టి నీ నువ్వు నువ్వు పెట్టే మొర దేవుని యొక్క సన్నిధికి ఈరోజు చేరి ఉంటాను దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని గాక హలే లూయా హలే లూయా తర్వాత ఏం జరిగింది వారి దుఃఖము నాకు తెలిసే ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా ప్లీజ్ గాడ్ ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి మనకు ఎంత గొప్ప ఆదరణ ఈరోజు యేసు ప్రభుర్ వారు ప్రయాసపడి భారం వసుకున్నటువంటి వారిలారా నా ఎందుకు రండి ప్రైజ్ గాడ్ యేసు ప్రభుల వారు ప్రజలందరినీ చూసినప్పుడు కాపరు లేని గొర్రెల వలె వాళ్ళందరూ కూడా చదరి ఉన్నారంట ఆయన మనసంతా కూడా కరిగిపోయింది దేవుని బిడ్డారా యాజకులున్నారు పండితులున్నారు ధర్మశాస్త్రోపదేశకులున్నారు ప్రైజ్ గాడ్ బోధకులున్నారు కానీ ఎవరు కూడా మనుషుల యొక్క బాధను గ్రహించలేకపోయారు కానీ యేసు ప్రభు మాత్రం ప్రజలందరినీ చూసినప్పుడు ఆయనకి ఎలా కనపడించారు వాళ్ళందరూ కూడా ప్లీజ్ గాడ్ కాపరు లేని గొర్రెల వలె చదిరిపోయిన వారుగా కనిపిస్తూ ఉంటున్నారు హల్లెలుయ ఆయన మనసంతా కూడా కరిగిపోతుంటుంది ఈరోజు ఏమంటున్నా అడిగిన అందరినీ ఆ విధంగా చూసి మీరు ఆ విధంగా ఉండటం దేవుని చిత్తం కాదు మీరు అందరూ కూడా ప్రయాసపడటం దేవుని చిత్తం కాదు ఒకవేళ ప్రయాసపడ్డ గానీ దానికి తగిన ప్రతిఫలం మీకు కావాలి కనుక ఇదిగో నేను వచ్చి ఉంటున్నాను నా దగ్గరికి రండి అని చెప్పేసి ఆయన పిలుస్తుంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం పరలోక మందన దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఇస్రాయేల్ యొక్క బాధను వారి యొక్క బాధను ఆయన చూశాడు వారి యొక్క మొరను ఆయన విన్నాడు అంత మాత్రమే కాదు కానీ మీ బాధలు నాకు తెలుసు హల్లె లూయా ప్రీజ్ గాడ్ ప్రే దేవుని బిడ్డారా చాలా సార్లు మనం చెప్పుకోకపోవచ్చునేమో కానీ నీ మూలుగులు ఆయన విని దేవుడై ఉంటున్నాడు హల్లె లూయా ప్రీజ్ గాడ్ నీ మనసులో ఉన్నటువంటి బాధ నీ ప్రక్క ఉన్న వారు తెలుసుకోకపోవచ్చునేమో నీ కుటుంబం వారు తెలుసుకోకపోవచ్చునేమో నీ స్నేహితులు అర్థం చేసుకోకపోవచ్చునేమో కానీ అర్థం చేసుకునేవాడు ఒకడు సింహాసనం మీద ఆస్తునడై ఉన్నాడని చెప్పేసి ఈ మధ్యాహ్న కాలంలో నేను చెప్తుంటున్నాను ఐ మీన్ ఇస్రాయేల్ యొక్క ప్రజలు దేని బిడ్డారా వారికి న్యాయం చేయకూర్చి వాళ్ళు ఎవరు లేరు వారి పక్షంగా మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవరు లేరు వారికి న్యాయ దేని బిడ్డారా వారిని ఆదరించే వాళ్ళు కానీ ఓదార్చేవారు కానీ ఎవరు కూడా లేరు ఒక నాయకుడు అనేవాడు ఎవరు కూడా వారికి లేరు సమాజం గొప్పది కానీ నాయకుడు అనేవాడు ఎవరు కూడా లేరు వారికి ముందుండి నేనున్నానులే మీరు భయపడవద్దని చెప్పి అభయం ఇచ్చేవారు ఎవరు కూడా లేరు కనుకనే పరలోక ముందున్న దేవుడు బయ క్రిందికి దిగి వస్తున్నాడు హలెలుయ ఐ మీన్ ఆయన అంటున్నాడు మీ బాధ నాకు తెలుసు సైతాన్ యొక్క కాడి ఫరో యొక్క కాడి మీ మీద ఎంత భారంగా ఉంటుందో నేను అర్థం చేసుకుంటున్నానని చెప్పేసి ఆయన సెలవిస్తుంటున్నాడు దేవుడికి స్తోత్రం ఐ మీన్ తర్వాత ఏమంటున్నాడు ఆయన కాబట్టి వాడిని విరిపించుటకు దేశమునకు చివరి భాగం చదవమ్మా హల్లెలుయా ఏం చేశాడంట దేవుడు అందరు చెప్పండి ఏం చేశాడు ఆయన దిగి వచ్చినాడంట హల్లెలుయా సింహాసనం మీద కూర్చొని దేవుని బిడ్డ నువ్వు కన్నీరు కారుస్తూ ఉంటే చూసి ఆనందించలేదు కానీ సింహాసనం మీద కూర్చొని పోనీలే వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారు నాకెందుకు వాళ్ళు పాపులు కదా వాళ్ళ గట్టి అంతే అని చెప్పేసి వదిలిపెట్టలేదు ఆయన దేవుని యొక్క వాక్యం ఏముంటుంది అడిగిన ఇదిగో నేను దిగి వచ్చి ఉంటున్నాను హల్లెలుయా ప్రీజ్ గాడ్ ప్రే దేవుని బిడ్డ నీ మొర ఎప్పుడైతే ఆయన యొక్క సన్నిధిని చేరిందో నీ మొర ఎప్పుడైతే ఆయన యొక్క చెవులలో చొచ్చిందో యేసు ప్రభుల వారు సింహాసనం మీద ఉండే దేవుడు కాదాయన ఆయన క్రిందికి దిగి వచ్చే దేవుడై ఉంటున్నాడు నువ్వు ఎక్కడైతే ఉంటున్నావో ఏ ఊబిలైతే దిగిపోయి ఉంటున్నావో ఏ కాడైతే మోస్తుంటున్నావో ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ ఉంటున్నావో ఆ పరిస్థితులకి దిగి వచ్చే దేవుడు ఆయన ఉంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా ఆయన దిగి వచ్చాడని దేవుని ఎక్కువ ఆకం సెలవిస్తుంటుంది ప్రైజ్ గాడ్ ఆయన దిగి వచ్చాడంటే దాని అర్థం ఏంటి మహామహిమలో ఎవరు సమీపింపరాటువంటి తేజస్సులో ఆయన ఒక్కడే అమరత్వం కలిగిన వాడై ఉండి కోటానుకోట్ల దూతలతోటి కెరుపులతోటి సెరుపులతోటి ఎల్లప్పుడూ కూడా పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని ఆరాధించబడుతున్న వాడు అవన్నీ కూడా ప్రక్కన పెట్టేసి ఈరోజు ఏమవుతుందో తెలిసిన ఇస్రాయేల్ ప్రజల దగ్గరికి ఐగుప్తులోనికి ఆ బానిసత్వంలో ఉన్నటువంటి ఆ సిచ్యువేషన్ లేకి దేవుడు దిగి వస్తుంటున్నాడు హల్లెలుయా ప్రైజ్ అలాడ్ ఐ మీన్ 
దేవుని పిల్లరా ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క దేవుడు దిగి వచ్చి ఉంటున్నాడో ఐ మీన్ ఏం జరిగింది దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని గాక వారికి విడుదల కలుగుతూ ఉంటుంది అవన్నీ చెప్పేదానికి నాకు సమయం లేదు కానీ ఐ మీన్ ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నాం అంటే పరలోక ముందు ఉన్నటువంటి దేవుడు ఐ మీన్ తన మహామహిమను అంతటి కూడా వదిలిపెట్టేసి ఐగుప్తులేకి దిగి వస్తుంటున్నాడు ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో నువ్వు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో దోనికి మొర పెడుతుంటున్నావేమో ఐ మీన్ ఆర్థిక ఇబ్బందులే కావచ్చు దేవుని బిడ్డ ఆరోగ్య సమస్య కావచ్చు దేవుని బిడ్డ కుటుంబ సమస్యలే కావచ్చు దేవుని బిడ్డ నన్ను చెప్పనివ్వండి ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాల సమయంలో ఇస్రా ఏలియలను దర్శించినటువంటి దేవుడు ఐగుప్తు కాడి నేను విరగొడతానన్నటువంటి ఆ యొక్క దేవుడు ఈరోజు మన చైతానుడు మన జీవితాలలో పెట్టినటువంటి ఆ యొక్క కాడిని ఈరోజు ఆయన విరగొట్టాలని మన మధ్యకు వచ్చి ఉంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఐ మీన్ ఒకవేళ నువ్వు ఇలా విడుదల పొందుకోవాలి అనుకున్నట్లయితే ఈ రోజు దేవుని బిడ్డ అన్ని యొక్క స్వరాన్ని ఆయన వినే దేవుడై ఉంటున్నాడు నీ మూలుగలో ఆయన విన్న దేవుడై ఉంటున్నాడు నీ కన్నీటిని ఆయన చూసిన దేవుడై ఉంటున్నాడు ఆయన మన మధ్యకు దిగి వచ్చి ఉంటున్నాడు ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాల సమయంలో ప్రైజ్ గాడ్ ప్రైజ్ గాడ్ ఆయన మన మీద ఉన్నటువంటి కాడిని విరగొట్టి ప్రైజ్ గాడ్ మనకు స్వతంత్రాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఏసయ్య కోరుతూ ఉంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఐ మీన్ ప్రైజ్ గాడ్ నేను ముందు చెప్పాను ఏ కాడి ఎవరైతే పెడుతున్నారో ఆ కాడి వారు చె వారికి అనుకూలంగా వారు వాడుకుంటూ ఉంటున్నారు ఐ మీన్ సైతాళులు కాడి పెడితే రైతు కా కాడి పెడితే రైతు కొరకు వారికి ఉద్దేశం ఉంటుంది నేను ఫలాన్ని పని చేయాలి అని చెప్పేసి సైతానుడు కాడి మీద పెట్టినట్లయితే నేను ఫలాన్ని పని చేయాలని చెప్పేసి వాడి ఉద్దేశం ఉంటుంది ఏ సైని మీద కాడి గిన పెట్టినట్లయితే గిన ఏ సైకు ఒక ఉద్దేశం ఉంటుంది ఆ అది నేను నెరవేర్చాలని చెప్పేసి ఆయన కోరుతూ ఉంటున్నాడు ఇప్పుడు దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏమై ఉంటున్నది ఎందుకు దిగి వచ్చాడు ఆయన కారణం ఏంటి అని అంటే గిన అబ్రహాం ఇస్సాకు యాకములకు నేను ఏదైతే ప్రమాణం చేసి ఉంటున్నానో వాగ్దానం చేసి ఉంటున్నానో ఆ విశాల దేశమునకు నేను మిమ్మల్ని తీసుకుని పోతూ ఉంటున్నాను హల్లెలుయ దేవునికి స్తోత్రం ప్లీజ్ గాడ్ చాలా సార్లు మనం అనుకుంటాము దేవుని బిడ్డారా ఐ మీన్ మోసే నాయకుడిగా ఉండి వారు నడిపించాడేమో అని చెప్పేసి అనుకుంటాం మోసే కాదండి మోసే ఒక ప్రతినిధి మాత్రమే కానీ నడిపించిన వాడు ఎవరై ఉంటున్నారు ఐ మీన్ దిగి వచ్చినటువంటి ఆ ఏసయ్య దిగి వచ్చినటువంటి ఆ తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు ఆయననే వారిని తీసుకుని పోతూ ఉంటున్నాడు ఐ మీన్ ద్వితీయోపదేశ కాండంలో మనం ఏం చదువుతామో తెలిసిన గ్రద్ద రెక్కల మీద మిమ్మల్ని మోసుకొని వచ్చి ఉంటున్నాను ఒకడు తన కుమారుని ఏ విధంగానైతే ఎదలో వేసుకొని భుజాన మోసుకొని వస్తుంటున్నాడో ఆ విధంగా ఈ అరణ్యంలో నుంచి నేను మిమ్మల్ని మోసుకొని వచ్చినానని చెప్పేసి దేవుడు చెప్తూ ఉంటున్నాడు ఐ మీన్ ప్లీజ్ గాడ్ కనుక ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది నువ్వు ఓమానికి వచ్చి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది మస్కత్కు వచ్చి ఎన్ని సంవత్సరాలు నువ్వు పని చేస్తున్నావు ఏం చేసావు నీ ప సంపాదన అంతా నీకు అశ్వాచితం ఏమవుతుంటుంది ప్లీజ్ గాడ్ దేవుని బిడ్డ ఈరోజు నీకు విడుదల ఇవ్వాలని దేవుడు కోరుతూ ఉంటున్నాడు దేవుని బిడ్డ ఏ బాధతో నువ్వు బాధపడుతున్నావేమో ఏ యొక్క బంద కళలో ఉంటున్నావేమో హల్లెలుయ ఒప్పుకొని దాంట్లో నుంచి విడుదల విడుదల కావాలి అనుకున్నట్లయితే దిగిన ఈరోజు ఏసై అంటున్నాడు ప్రయాసపడి భారం మోసుకున్నటువంటి వాళ్ళారా నా ఎద్దుకు రండి అది ఐగుప్తు కాడే కావచ్చునేమో బబులోని కాడి కావచ్చునేమో మోయాబియుల కాడి కావచ్చునేమో మిద్యానియుల కాడి కావచ్చునేమో ధర్మశాస్త్రం అనే కాడి కావచ్చునేమో ఏది ఏమైనప్పటినీ కూడా ఆ యొక్క కాడిని విరగొట్టే యొక్క శక్తి నా దగ్గర ఉంది అని చెప్పేసి ఆయన సెలవిస్తున్నాడు హల్లెలుయా ఐ మీన్ ప్లీజ్ గాడ్ యశియా గ్రంథము పదో అధ్యాయము ఇరవై ఏడు వచ్చిన ఐ మీన్ ఐ బుక్ ఆఫ్ ఐజయ చాప్టర్ టెన్ వర్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఐ మీన్ తెలుగులో అంత సరిగా లేదు కానీ ఇంగ్లీష్లో కానీ మనం చదువుకున్నట్లయితే కానీ ఐ మీన్ దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమిటో చూడండి హల్లెలుయా ఆ దినమున ఐ మీన్ ప్రైజ్ గాడ్ బలిసినందున అని చెప్పేసి ఉంది కదా ఐ మీన్ డూ యూ హ్యావ్ ఇంగ్లీష్ నో ఇంగ్లీష్ ఉందా నీ దగ్గర ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ కెన్ యూ రీడ్ ఐజయ టెన్ ట్వంటీ సెవెన్ నో యూ డోంట్ హ్యావ్ టెన్ ట్వంటీ సెవెన్ బలిసిన అనే అది ఆ తర్జుమ ఎట్టొచ్చిందో నాకు తెలియదు కానీ ఇంగ్లీష్లో బికాస్ ఆఫ్ ది అనాయింటింగ్ ఐ విల్ బ్రేక్ ద యోక్ ఐ మీన్ హలో లుయా టెన్ ట్వంటీ సెవెన్ book of isaiah ah yes ah because of the anointing ah what is that ah yoke shall be destroyed because of the anointing hallelujah devuniki stotram pre devuni bidlara dani ardham entante gina abhishekam eppudaithe vastuntundo nee meedu unna kaadi viragotapadutuntundi hallelujah destroyed anante gina 
నాశనం చేయబడుతుంటుంది విరగొట్టడం అంటే విరగొట్టడం కాదు దేవునికి వాక్యం ఏమంటుంది కదా డిస్ట్రాయిడ్ అని అంటే అది సర్వనాశనం చేయబడుతుంటుంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని గాక ఐ మీన్ అందుకనే దేవుడు ఎప్పుడైతే ఆకాశం నుంచి దిగి వచ్చి ఉంటున్నాడో పరలోకం నుంచి దిగి వచ్చి ఉంటున్నాడో ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు ఒక విమోచకుని అని చేసి ఉంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఐ మీన్ మోసి అంటున్నాడు హలోయ్యా దేవుడు అయినటువంటి యోహోవా నాకు దర్శనం ఇచ్చి ఉంటున్నాడు మన పితృల దేవుడు నాకు దర్శనం ఇచ్చి ఉంటున్నాడు రండి మనం వెళ్దాం రండి అని చెప్పి వారిని తీసుకుని వస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాల సమయంలో ప్రియ దేవుని బిడ్డారా యేసు ప్రభు వారికి ఆహ్వానం పలుకుతుంటున్నాడు ప్రయాసపడి భారం మోసుకున్న వాళ్ళారా ఇప్పటి వరకు మోసుకున్నారు బాగానే ఉంది ఇప్పటి వరకు ప్రయాసపడ్డారు బాగానే ఉంది కానీ ఇక ముందు మీరుగిన నమ్మినట్లయితే మీరుగిన నా ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే నా దగ్గరికి వచ్చినట్లయితే గిన మీ కాడి విరగొట్టి నా అభిషేకం మీ మీదకి వస్తుంటుంది మీ మీద నా కాడి విరగొట్టబడుతుంటుంది నేను నా కాడి మీరుగిన ఎత్తుకున్నట్లయితే గిన అది సులువుగా ఉంటుంది హలెలుయ ఒక కాడి నీ మీద పెట్టబడింది కాబట్టి రెండో కాడి పెట్టడానికి అవకాశం లేదు దేవునికి స్తోత్రం మొట్టమొదట నీ మీద ఉన్న కాడి విరగొట్టబడాలి అప్పుడే ఏసయ్య కాడి నీ మీదకి రాబోతుంటుంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అందుకని ఏసయ్య అంటున్నాడు ఒకవేళ ఏసయ్య కాడికి నా మోస్తున్నట్లయితే నా సైతాను వచ్చి ఆ కాడిని మరలా పెట్టే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నీ మీద ఒక కాడి ఉంది కాబట్టి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో ఇస్రాయేల్ ప్రజలను ఏ విధంగానైతే దేవుడు దర్శించి దేవుని బిడ్డారా ఆ యొక్క ఐగుప్తి యొక్క బానిసత్వంలో నుంచి ఐగుప్తి యొక్క కాడి నుంచి విరగొట్టేసి వారికి విడుదల ఇచ్చి ఉంటున్నారో ఐ మీన్ పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశానికి విశాలమైన దేశానికి వారు నడిపించి ఉంటున్నారో ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాల సమయంలో నీ జీవితంలో నా జీవితంలో కూడా ఆ కార్యాలు జరిగించాలి అని కోరుతుంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఐ మీన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అది ఎప్పుడైతే అభిషేకం వస్తుంటుందో హలెలుయా ఎప్పుడైతే ఆయన సన్నిధి మనకు అనుభవిస్తుంటున్నామో ఆయన శక్తిన మహిమ ఎప్పుడైతే దిగి వస్తుంటుందో మందిరంలో ప్రైజ్ గాడ్ ఎవరి మీద ఏదైతే కాడి ఉంటున్నాయో అది ఏ కాడి అయినప్పటినీ కూడా యశ్వనామలో విరగొట్టబడుతుంటుంది దేవునికి స్తోత్రం అందుకనే ఆరాధన చేయాలి మనం వచ్చినప్పుడు దేవుని బిడ్డరా ఎన్నో మనస్తత్వాలు పెట్టుకుని వస్తున్నామేమో ఎన్నో ఆలోచనలు పెట్టుకుని వస్తున్నామేమో ఎన్నో దిగులు చింతలు పెట్టుకుని వస్తుంటున్నామేమో నన్ను చెప్పనివ్వండి దేవుని మందిరానికి వచ్చినప్పుడు అవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేసి మన మనల్ని మనం మైపరిచి జీవం గల దేవుని ఎప్పుడైతే ఆరాధన చేస్తుంటున్నామో స్వయంతో ఏకీభవించి మనం ఆరాధన చేసినట్లయితే హల్లెలుయ నన్ను చెప్పనివ్వండి ప్రైజ్ గాడ్ మీ మీద ఉన్న కాడి ఏసునామలో విరగొట్టబడుతుంటుంది దేవునికి స్తోత్రం హలోయా ఏ బంధకాలలో అయితే ఉంటున్నామో ఆ బంధకాల నుంచి మనం విడుదల చేసుకుని బయటకు రాగలుగుతుంటున్నాం ఐ మీన్ విడుదల పొందుకున్న తర్వాత ఏం జరుగుతుంటుంది ఐ మీన్ దేవుడు వారి యొక్క జీవితాలు ఏం చేసి ఉంటున్నాడు ఈరోజు మన జీవితాలు ఏం చేయాలని కోరుతున్నాడు ఆయన ఐ మీన్ విరగ సైతాన యొక్క కాడి ఎప్పుడైతే విరగొట్టబడుతుంటుందో ఎలాంటి ఆశీర్వాదాలు మన జీవితంలో మనం పొందుకోగలుగుతుంటున్నాం ఐ మీన్ యశయ గ్రంథము అరవై ఐదో అధ్యాయము ఐ మీన్ యశయ గ్రంథము ఇరవై అరవై ఐదో అధ్యాయం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వర్షాలు మనం చదువుకున్నట్లు ఎదిగిన హల్లెలుయా ప్లీజ్ గాడ్ త్వరగా మనకు వారు కట్టుకున్న ఇండ్లలో వేరొకరు కాపురం ఉండరు ఆమె ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఐగుప్తులు ఎవరింటి కట్టుకున్నారు ఎవరింట్లు కట్టారు వీళ్ళు ఇస్రా ఇస్రాయేళ్ళు కట్టారు కానీ ఎవరున్నారు దాంట్లో ఐ మీన్ ఫరో ఉన్నాడు వాళ్ళ ధాన్యాల కొట్లు కడుతున్నారు వాళ్ళ స్టోర్ హౌసులు కడుతున్నారు వారు వేర హౌసులు కడుతున్నారు పిరిబెట్లు కట్టారు ప్లీజ్ గాడ్ కానీ ఇప్పుడు ఏ దేవుడు ఏమంటున్నాడు తెలిసిన మీరు కట్టుకున్న ఇండ్లలో వేరే వారు కాపురము ఉండరు దేవునికి స్తోత్రం నీ కష్టాలితమును అనుభవిస్తావు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక యహోవా ఇల్లు కట్టించని ఎడల దేవునికి మహిమ కలుగును గాక కట్టువారి ప్రయాసము వ్యర్థమే దేవునికి స్తోత్రం ఐ మీన్ ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఇక్కడి నుంచి నువ్వు డబ్బులు పంపిస్తున్నావేమో అక్కడ తాగి తాగిలో ఆడుతున్నాడు జలసాలు చేసుకుంటూ ఉంటున్నారు నన్ను చెప్పనివ్వండి అలాంటి కార్యాలు జరగకుండా ఉండాలి అనుకున్నట్లు ఎదిగిన మీ పిల్లల పెళ్లిళ్ళు సకాలంలో జరగాలి మీ కార్యములు సకాలం జరగాలి మీరు ఏదైతే మొదలు పెట్టినారో ఆ కార్యం అంతా కూడా దేవుడు సకాలంలో జరిగించాలి అనుకున్నట్లు ఎదిగిన ఇక్కడ నీ మీద ఉన్న కాడి విరగొట్టబడాలి దేవునికి స్తోత్రం నీ యొక్క జీవితంలో కార్యం జరగాలి దేవునికి స్తోత్రం అప్పుడు అన్ని కూడా చక్కపరచబడుతున్నాయి దేవునికి స్తోత్రం దేవుడు ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ మీరు కట్టుకున్న ఇండ్లలో ఇంకా వేరే వాళ్ళు కాపురము ఉండరు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఐ మీన్ దేవునికి స్తోత్రం ఆ తర్వాత ఏమంటుంది 
వారు నాటుకున్నా వేరొకరు అనుభవింపరు హలే లూయా దేవునికి స్తోత్రం ప్లీజ్ గాడ్ మేము మహారాష్ట్రలో ఉంటున్నప్పుడు ఐ మీన్ మేము రైల్వే క్వార్టర్స్లో ఉండేవాళ్ళం మా డాడీ రైల్వేలు పనిచేసేవాడు మామిడి చె మామిడి చెట్టు మా పక్క ఇంట్లో ఉండేది కానీ అంతా ఉరిగి మా ఇంట్లోకి వచ్చేది ఐ మీన్ మా కోర్ట్ యార్డ్లోకి వచ్చేది ఆ కాయలని మేము తింటా ఉండేవాళ్ళము నాటింది ఎవరు చెట్టు ఏమో అవకలు ఇది ఫలాలేమో మేము తింటూ ఉంటున్నాం దేవునికి స్తోత్రం కానీ ఈరోజు దేవుడు ఏమంటాడు తెలిసిన ఐ మీన్ ఈరోజు మీరు ఎంతైతే ఓమాని వరకు పని చేస్తూ ఉంటున్నారో నన్ను చెప్పనివ్వండి దేవుని బిడ్డారా మీ కష్టము మిమ్మల్ని ఈయన మోసం చేస్తున్నట్లు ఎదిగిన మిమ్మల్ని ఈయన దగా చేస్తున్నట్లు ఎదిగిన మీ మీద దౌర్జన్యం చేసి సరిగా జీతాలు ఇవ్వకుండా బిగబట్టుకొని మోసాలు చేస్తూ ఎవరైతే ఉంటున్నారో జీవం గల దేవుడు చూస్తూ ఉంటున్నాడు హలే లూయా నువ్వు ఎంతవరకు అయితే యథార్థంగా ఉంటున్నావో నన్ను చెప్పనివ్వండి నేను ఆరాధించి ప్రకటించే దేవుడు నమ్మకస్తుడై ఉంటున్నాడు ఆయన అన్యాయం చేసే దేవుడు కాదు యథార్థంగా ఎప్పుడైతే మనం పని చేస్తుంటున్నామో ఐగుప్తులో ఏం జరిగింది దేవుని బిడ్డారా దేవుడు చూస్తుంటున్నాడు ఆయన అన్నాడు మీ కష్టాలు నేను చూశాను మీ బాధను నేను వింటున్నాను అవన్నీ నాకు తెలిసే ఉంటున్నాయి అని చెప్పేసి ఇస్రాయేలు బయటికి రాకముందు ఐగుప్తుల వాళ్ళు దోచుకున్నారంటే దేవునికి స్తోత్రం ఐ మీన్ దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమిటుంది ఐగుప్తులను వారు దోచుకున్నారని చెప్పేసి దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవేస్తుంటుంది హలే లూయా అందుకని ఈరోజు పోయి దోచుకోవద్దు మీరు దేవుడు కా తన కార్యాన్ని ఆయన చేయనివ్వండి తప్పకుండా ప్లీజ్ గాడ్ మీరు ఎక్కడైతే కష్టం చేస్తుంటున్నారో తప్పకుండా దానికి తగిన ప్రతిఫలము దేవుడు మీకు అనుగ్రహించబోతూ ఉంటున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక మన చర్చిలోనే ఒక బ్రదర్ ఉండేవాడు మోషస్ అని మోషన్ అని అల్కువర్లో పని చేస్తుండేవాడు చాలా యథార్థంగా పనిచేసేవాడు ప్రైజ్ గాడ్ దొంగతనం ఆయన మీద వేసారు ఐ మీన్ దొంగతనం వేస్తే నాకు నాకు వచ్చి చెప్పాడు అన్న ఇటు జరిగింది అని అంటే ఏం భయపడద్దు నువ్వు చేయలేదు కదా యథార్థం కాదు నువ్వు చేసావా అంటే అలా చేయలేదు సరే ఏం పర్లేదు నువ్వు అక్కడ పోలీస్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు కం కంప్లైంట్ అయింది సరే పోలీసులు ఏమన్నా అంటే కదా సరే నువ్వు పోయి ఏదైనా పని చేసుకో కేసు అయినప్పుడు మేము పిలుస్తాం చెప్పి ఆ బ్రదర్ ఏం చేశాడంటే తన నిర్దోషత్వాన్ని నిరూపించుకునే దానికి పక్క ఇంట్లోనే మళ్ళీ చేరాడు ఉద్యోగం కోసం ప్లీజ్ గాడ్ ఆ ఇంటికి వెళ్ళేసి అన్నాడు నాకు జీతం వద్దు నేను ఊరికనే పని చేస్తావు గంట సేపు మీ దగ్గర ఐ మీన్ వాళ్ళు సరే అని చెప్పేసి ఒప్పుకున్నారు దేవుని కృపను బట్టి దొరికింది అది వారం రోజుల తర్వాత వస్తూ పోతుంటే ఆ కంప్లైంట్ చేసిన ఆయన ఆశ్చర్యం కలిగింది వీడు దొంగతనం చేస్తే ఎందుకు వస్తాడు ఇక్కడికి నా పక్క ఇంట్లోనే ఎందుకు పనిచేస్తాడు వీడు నిర్దోష అయి ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అది జరిగిపోయింది వారం రోజుల తర్వాత పోలీసులు పిలిచారు ఏమైంది ఆయన ఓనర్ని పిలిచాడు ఈయనను కూడా పిలిచారు బ్రదర్ ఏమైంది అంటే నేను చేయలేదు సార్ కావాలంటే నా నిరు నిర్దోషత్వాన్ని నిరూపించుకోవడానికి పక్క ఇంట్లో నేను పనిచేస్తున్నాను నేను కానీ దొంగతనం చేస్తే అక్కడికి రాను మళ్ళీ నేను ఎక్కడికో పోయి పారిపోతాను చివరకు ఇంక్వైరీ చేసేసరికి ప్రైజ్ గాడ్ ప్రతి దేవుని బిడ్డారా జీతం ఇవ్వబడుతుందని చెప్పేసి అంటే ఆయన పనిచేసిన దానికి జీతం ఇవ్వబడుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈయన మీద కేసు పెట్టారు దొంగతనం చేశాడు అని చెప్పేసి నన్ను చెప్పనివ్వండి ఇక్కడ పులిపీట్ ఉంది చెప్తున్నాను ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఆ ఫ్యామిలీని ప్యాక్ చేసి పోలీసులు ఇండియాకు పంపించేశారు అనవసరంగా వాడి మీద నువ్వు నిందలు మోపుతున్నావు అని చెప్పేసి మన చర్చలు ఉండే బ్రదరే నేను బాప్తిజం ఇచ్చాను హలే లూయా ప్రైజ్ గాడ్ దేవుడు న్యాయవస్తుడై ఉంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఐ మీన్ ప్లీజ్ గాడ్ మలయాళీ ఫ్యామిలీ అది ఎక్కడైతే ఆయన పనిచేసి ఈయన మీద దొంగతనం వేశారు డబ్బులు ఇవ్వబడుతుందని చెప్పేసి ప్లీజ్ గాడ్ ఈ నెల కాదులే వచ్చి నెలలే వచ్చి నెల అని చెప్పేసి ఆరు నెలలు ఆపారు ఐ మీన్ ఇంత డబ్బులు ఇవ్వబడుతుందని చెప్పేసి పోలీసు రిపోర్ట్ చేశారు కానీ పైనున్నవాడు ఊరుకుంటున్నాడా ఆయన గుడ్డివాడు కాదండి హలెలుయా ఆయన న్యాయం చేకూర్చే దేవుడై ఉంటున్నాడు ఎప్పుడైతే మనం యథార్థంగా ఉంటామో మన పక్షంగా వ్యాజ్యమాడే దేవుడు రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు అయి ఉంటున్నాడు హల్లె లూయా ప్లీజ్ గాడ్ వాడు ఎవడైనప్పటినీ కూడా ఐ మీన్ నన్ను చెప్పనివ్వండి ఐగుప్తు రాజు అంత కఠిన దాసత్వం చేస్తే ఇస్రాయేలీలను విడుదల చేసినప్పుడు ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తులను దోచుకున్నారు వడ్డీతో సహా దోచుకుని పోయి ఉంటున్నారు ఎంతైతే జీతం బిగబట్టాడో ఐగుప్తులు వాళ్ళని ప్ర ప్రయాసపెట్టి ఉంటున్నారో దేవుని బిడ్డారా ఎంతైతే కష్టపెట్టి ఉంటున్నారో ఎంతైతే జీతం బిగబట్టి ఉంటున్నారో అవన్నీ కూడా వారు తోసుకుని పోతుంటారు దేవునికి స్తోత్రం హలే లుయా బబులోని జీవితంలో కూడా బబులోని యొక్క కాడి జీవితంలో కూడా అదేవిధంగా జరిగింది ఈసారి ఎప్పుడైనా బబులోని గురించి చెప్తాను నేను ఐ మీన్ ప్లీజ్ గాడ్ నన్ను చెప్పనివ్వండి ఇక మధ్యాహ్న కాల సమయంలో నీ బాధ దేవుడు ఎరిగి ఉంటున్నాడు 
నీ కన్నీటిని ఆయన చూసి ఉంటున్నాడు ఇస్రాయేలీల కన్నీరు చూసినటువంటి దేవుడు ఇస్రాయేలీల యొక్క మొలను ఆలకించినటువంటి దేవుడు ఇస్రాయేలీల కష్టాన్ని చూసినటువంటి దేవుడు ఆకాశం నుండి దిగే వారి మధ్యకు వస్తుంటున్నాడు ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో నీ కన్నీరును చూసినటువంటి ఆయన నీ రోజున విన్నటువంటి ఆయన ఈరోజు మన మధ్యలోకి వచ్చి ఉంటున్నాడు ఆయన దేవునికి స్తోత్రం హలోయా మనమున్నటువంటి బంధకాల నుంచి మనం విడుదల చేయాలని చెప్పేసి మన మీద ఉన్న కాడిని విరగొట్టాలని చెప్పేసి హలోయా ఆయన మన మధ్యకి దిగి వచ్చి ఉంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఈరోజు విడుదల పొందుకోవాలనుకుంటున్నావా ఆ స్వతంత్రాన్ని పొందుకోవాలనుకుంటున్నావా ఆ దాసత్వం నుంచి బయటికి రావాలనుకుంటున్నావా ప్రే దేవుని బిడ్డ ఒక్కొక్కసారి అది కష్టంగా అనిపించొచ్చునేమో కానీ నన్ను చెప్పనివ్వండి ఒక్కసారి దేవుడు నీ జీవితంలో కార్యం చేసేదానికి మొదలు పెట్టినట్లయితే అది పూర్తి చేసేంత వరకు ఆయన ఒడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు దేవునికి స్తోత్రం హలోయా నువ్వు ఇష్టపడాలే కానీ నువ్వు అను నువ్వు నువ్వు అను నువ్వు కోరుకోవాలే కానీ నీ జీవితంలో తప్పకుండా ఆయన కార్యం చేసే దేవుడు ఆయన అయి ఉంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో నీ మీద ఉన్న కాడి అది ఎలాంటిదైనా పనిని కూడా విరగొట్టాలని దాన్ని నాశనం చేయాలని ఆయన వచ్చి ఉంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అందరు కూడా తల్లి ఉంచి కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేద్దాం హలోయా దేవుని సన్నిధులు లేచి నిలబడదాం మనం ప్రైజ్ గాడ్ దేవుని సన్నిధులు లేచి నిలబడదాం ప్రైజ్ ద లాడ్ హలోయ వారు కట్టుకున్న ఇంట్లలో వేరొకడు కాపురం పెట్టడు వారు నాటిన చెట్ల యొక్క ఫలము వేరొకడు అనుభవించడు ఆమె ప్రతి ఒక్కరం కూడా దేవుని సన్నిధిలో హలోయ ప్రతి దేవుని బిడ్డ ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో మనం కొంచెమే సమయం ఉంది కానీ దేవుడు నమ్మదగిన వాడు అయి ఉంటున్నాడు ప్రైజ్ అలాడ్ అమెయిన్ హలోయ ఒక చరణం మనం పాడుకొని అభిషేకాన్ని మన జీవితంలోకి ఆహ్వానిద్దాము అభిషేకం ఎప్పుడైతే వస్తుంటుందో సైతాను కాడి నాశనం చేయబడుతుంది దీని యొక్క వాక్యం సెలవు in all our lives whatever the yoke that you may be going through this afternoon my savior my god hallelujah his presence and his anointing will destroy the yoke in your life hallelujah manam aaradhinche devudu rendu chethulu jodinchi aaradhinche devudu hallelujah aina abhishekamunu pampi pre devuni bidda నీ జీవితంలో ఉన్నటువంటి కాడిని విరగొట్టేదానికైన సమర్థుడై ఉంటున్నాడు ఒక వచ్చినం అభిషేకం కొరకు మనం ప్రార్థన చేద్దాం అందరూ కూడా దేవుని బిడ్డ ఇటు అటు చూడవద్దు ఇటు అటు తిరగవద్దు ఇది చాలా గంభీరమైనటువంటి సమయమై ఉంటున్నది ఐ నీ బాధ ఏదైతే ఉంటుందో నీ కన్నీరు ఏదైతే ఉంటుందో నీ వేదన ఏదైతే ఉంటుందో నీ రోదన ఏదైతే ఉంటుందో హాలెలుయా నువ్వు పాట పాడవద్దు దేవుని బిడ్డ నీ రోదన ఆయనకు చెప్పుకో కోయిర వాళ్ళు పాడుతూ ఉంటున్నారు ఐ మీన్ పాట పాడి ఇలాంటి సమయాలలో ఎవరు పాట పాడొద్దు ఐ మీన్ నీ జీవితంలో ఐ మీన్ ఏ కాడి ఉంటుందో దేవునికి అప్పచెప్పు దాన్ని ఇదిగో ప్రభు భారమైన హృదయంతో నేను వచ్చానయ్యా భారమైన మనసుతో నేను వచ్చానయ్యా దుఃఖమైన భారంతో నేను వచ్చి ఉంటున్నాను నాయన ఇదిగో నీ సన్నిధిలో దాన్ని విడిచి పెట్టాలని కోరుతుంటున్నాను నాకు చేత కాదు నాయన అయితే నీ అభిషేకం ద్వారా దానిని నాశనం చేస్తావని చెప్పిన తండ్రి హలలుయ ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో మేము పాడుతా పాడుతూ ఉంటుండగా ఏ అభిషేకం అయితే దిగి రాబోతుంటుందో ఏ సన్నిధి అయితే దిగి రాబోతుంటుందో ఆ సన్నిధి నీ జీవితంలో నా కాడిని వెనగొట్టబడుతుంటుంది హలలుయ దేవుడు కొంతమందిని తాకుతూ ఉంటున్నాడు దేవుని బిడ్డ ఐ మీన్ కొంతమందిని దేవుడు తాకుతూ ఉంటున్నాడు ఐ మీన్ హలలుయ రెస్పాండ్ చేయండి స్పందించండి దేవుని బిడ్డారా దేవుడు నిన్ను తాకుతున్న సమయంలో స్పందించండి ఆమెన్ స్పందించండి ఆమెన్ హలెలూయ 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 ఎంత ప్రయాసపడ్డా కానీ తగిన ప్రతిఫలం నీకు దొరకటం లేదేమో దేవుని బిడ్డ అమీన్ ఒక సా ఒక చేత్తో సంపాదిస్తున్నావు రెక్కల ముక్కలు చేసుకొని ఇంకొక చేత్తో అది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది నీ సంపాదన అంతా కూడా చినిగినటువంటి సంచిలో వేసినట్లుగానే ఉంటుంది ఎంత తిన్నా నీకు తృప్తి లేదు ఎంత పని చేసినా నీకు తృప్తి లేదు నీ మనసులో నెమ్మది లేదు నీ మనసులో సమాధానం లేదు ఓ హలలుయ ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో నేను ఆరాధించే దేవుడు ఓ సైతాన్ యొక్క కాళని విరగొట్టాలని కోరుతూ ఉంటున్నాడు హలలుయ 
ఇష్టపడ్డట్లయితే ప్రియ దేవుడి బిడ్డ ఈ రోజు నీ విడుదల పొందుకుంటావు నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదాలు రాబోతుంటున్నాయి నీ మీద ఉన్న శాపాన్ని తొలగించి ఆశీర్వాదకరంగా మార్చే దేవుడు ఆయన అంటున్నాడు హలే లూయా థ్యాంక్ యూ జీసస్ గ్లోరీ జీసస్ గ్లోరీ జీసస్ సమర్పించుకుందాం మనము ఆయన చరణములు రోజన దేవుడు చూస్తూ ఉంటున్నాడు నీ బిడ్డ కొరకు సైతాన్ కాడి విరగొట్టబడాలని నీ బిడ్డ జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క భారం తొలగిపోవాలని ఒక తల్లి కారుస్తున్నటువంటి కన్నీరు దేవుడు చూసి ఉంటున్నాడు ప్రతి దేవుని బిడ్డ ఈరోజు నీ కుమార్తెకు కుమారుడికి విడుదల చేయాలని దేవుడు కోరుతూ ఉంటున్నాడు నీ కన్నీరును ఆయన చూసి ఉంటున్నాడు దేవుని బిడ్డ హలూయా నువ్వు ఒకళ్ళు ముందుకు వచ్చినట్లయితే నీ కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం అమీన్ హలూయా నా సహోదరుడా ఒక సహోదరుడు ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాడు కన్నీరు కారుస్తుంటున్నాడు నాకు న్యాయం చేకూర్చండి హలూయా ప్రభు నాకు న్యాయం చేకూర్చు ఆస్తులలో నాకు న్యాయం చేకూర్చు అని రోదన చేస్తూ ఉంటున్నాడు దేవుని బిడ్డ వచ్చినట్లయితే దేవుడి నీ జీవితంలో కార్యం జరిగించబోతూ ఉంటున్నాడు బిడ్డ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నది 
ఒక తల్లి అమీన్ హలలుయా దేవునితో ఆటలాడు కాదండి దేవుడు బయలుపరిచాడంటే తప్పకుండా నీ జీవితంలో జరిగించే దేవుడు అయి ఉంటున్నాడు ఆమెన్ ఆమెన్ ఈరోజు న్యాయం చేకూర్చే దేవుడు మన మధ్యలో ఉంటున్నాడు ఇజ్రాయేలియాలో ఐగుప్తులో దేవుడు దిగి వచ్చి ఉంటున్నాడు ఈరోజు మన మధ్యలో ఆయన దిగి వచ్చి ఉంటున్నాడు థ్యాంక్ యూ చీసస్ థ్యాంక్ యూ చీసస్ హలెలుయా దేవానికి స్తోత్రం 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 హలలుయా ఓ విడుదల ఇవ్వాలని నేను కోరుతూ ఉంటున్నాడు థ్యాంక్ యూ చీసస్ హలలుయా ప్లీజ్ లాడ్ హలలుయా దేవానికి స్తోత్రం నాయన ఏసు నామలు మీరు దర్శించండి మా తండ్రి ప్రైజ్ లాడ్ గాడ్ హలలుయా దేవానికి స్తోత్రం లాడ్ మా సోదరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను మా తండ్రి నమ్మదగిన దేవుడు నా ప్రభ హలలుయా ఏసు నామములో సైతాన్ని పెట్టిన కాడి ఈరోజు విరగొట్టబడును గాక ఈరోజు విరగొట్టబడును గాక వీ కమిట్ లాడ్ in the mighty name of jesus i pray for my sister lord god lord for her daughter of jesus hallelujah hallelujah today you have heard her cries oh god you have seen the tears oh god lord yes namamulo idi modulukoni na tanri nee jeevithamlo devudu karyam cheyabothuntunadu idi modulukoni devudu karyam cheyabothunadu eppudu varaku nirlaksham untadeemo lord devudu eppudu na chestadu ani kalipetti untadeenamo ee roju neeku vidudala kalagabothuntundi my sister my sister i am speaking under the anointing hallelujah today you receive your your anointing hallelujah today lord is going to deliver your daughter hallelujah in the mighty name of jesus hallelujah lord touch my daughter oh god touch my daughter oh god wherever she is oh god break every yoke in jesus name break every yoke in jesus name aa kaadi viragottabadunu gaaka యేసునామలో కాడి విరగొట్టబడును గాక హలలుయా లాడ్ టచ్ మై సిస్టర్ ఒక ఓ జీసస్ టచ్ హర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ టచ్ హర్ ఓ గాడ్ హలలుయా లాడ్ ఏదైతే మీరు మొదలు పెట్టినారో మా ప్రభా ఆ కార్యము జరుగును గాక యేసునామలో జరుగును గాక నా తండ్రి హలలుయా థ్యాంక్ యూ జీసస్ దేవానికి వందనాలు మా తండ్రి యేసునామలో మీరు దర్శించండి మా ప్రభా హలలుయా టచ్ మై సిస్టర్ ఒక గాడ్ యేసునామలో మీరు ముట్టండి సంపూర్ణమైన విడుదల కలుగును గాక బిడ్డ జీవితంలో ఉన్న కాడి ఏసినాలో విరగొట్టబడును గాక విరగొట్టబడును గాక హలలుయా నలుగురులో నా తండ్రి లాడ్ నవ్వులు పాలు కాకుండా ఏసినాలు మీరు నిలబెట్టండి మా తండ్రి ఇస్రాయేలీల దేవా సైన్యములకు అధిపతి యహోవా ఏక సమయంలో నా తండ్రి సైతాన్ని కాడి విరగొట్టబడును గాక సైతాన్ని కాడి విరగొట్టబడును గాక హలలుయా హచ్ మై సిస్టర్ గాడు కార్యం జరిగించండి ఈ మై మార్గమే దీవించండి మా తండ్రి హలలుయా థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ హలలుయా లాడ్ మా సోదరిని బట్టి నీకు వందనాలు మా తండ్రి న్యాయం చేకూర్చే దేవుడు మీరు ఎందుకు నీకు స్తోత్ర హలలుయా న్యాయం కొరకు నీ సన్నిధిలో వచ్చి ఉంటున్నాడు నాయన లాడ్ గవర్నమెంట్ న్యాయం చేయకపోవచ్చు నా తండ్రి పెద్దలు న్యాయం చేయకపోవచ్చు నాయన లాడ్ ఏదైతే బలత్కారానికి గురి అయి ఉంటున్నాడో నా తండ్రి హలలుయ్యా అన్యాయానికి గురి అయి ఉంటున్నాడో ఇన్ ద మైట్ నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ మీరు ఇచ్చిన అభిషేకమును బట్టి ఐ బ్రేక్ ఇట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ నీవు ఇచ్చిన అభికారమును బట్టి నా తండ్రి అభిషేకమును బట్టి నా ప్రభా సైతాన్ యొక్క కాడిని ఏశ్వరములు వెరగొడుతున్నాను న్యాయం రమ్మని కోరుతున్నాను లాడ్ కొనసాగించండి మా తండ్రి ఆజ్ఞాపించండి మా తండ్రి ఆజ్ఞాపించండి మా తండ్రి హలలుయ్య మా సోదరి జీవితంలో లాడ్ ఇది మొదలుకొని మా తండ్రి వీరి జీవితాలలో సంతోషం కలుగును గాక వీరి జీవితాలలో నెమ్మది కలుగును గాక నీ మయమార్థమై జీవించండి హలెలుయ్య హలెలుయ్య జీసస్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ గాడ్ ఆదరించండి ఓదార్చండి బలపరచండి మా తండ్రి నీ విడుదల చూసి నేను మైబరి చక్రు పని మీరు దాయిచ్చేయండి మా తండ్రి హలలుయ ఇంకెవరైనా కానీ ఉన్నట్లయితే లాడ్ ఇదే సమయంలో నా ప్రభా అక్కడ ఉండి కన్నీరు కారుస్తున్నారేమో లాడ్ ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ నీ బిడ్డ మీరు ముట్టడి మా తండ్రి థ్యాంక్ యూ జీసస్ హలలుయ లాడ్ విడుదల మీరు దాయిచ్చండి మా తండ్రి ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఏ పంతకాలు నా విడగొట్టబడును కాదు విడగొట్టబడును కాదు సైతాన్ని కాడి విరగొట్టబడిన నెమ్మది దాయిచ్చేయండి తలపోటు నుంచి విడదల మీరు దాయిచ్చేయండి సైతాన మరలా రాకుండా ఏ శ్రావులేని పండించి మారదొలుతున్నాను స్వస్థత కలుగునగా విడదల కలుగునగా 
മൈമാർത്തമായി ദൈവിച്ച് ആശീർവദിച്ചു మా మాటలు చాలవు లాడ్ మా స్పర్శ చాలదు నా తండ్రి దైవీకమైనటువంటి స్వస్థత దైవీకమైనటువంటి విడుదల కలుగుని కాక హల్లె లూయ థ్యాంక్ యూ చీజస్ మా సోదరిని ఆదరించండి బాధపడచండి విడుదల మీరు దాయిచ్చేయండి మా తండ్రి స్తోత్ర నిమిషం <laughs> అందరం సంఘం అంతా కూడా కలిసి ఐ మీన్ సోదరి సుప్రియ వాళ్ళ అమ్మ కొరకు మనం ప్రార్థన చేద్దాం వరకు మాకు బాగా మాకు బాగా సన్నిహితుల వాళ్ళు ఐ మీన్ అందరం కలిసి ఒక్క నిమిషం అమ్మ కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం ఐ మీన్ తల వచ్చి కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థన చేద్దాం సకల ఆశీర్వాదం కానుభూతులైన గొప్పదేవ ఆపత్కాల ముందు నాకు మొరపెట్టుము నీకు ఉత్తరం ఇస్తానని చెప్పిన తండ్రి లార్డ్ యొక్క సమయంలో నా ప్రభ మా ఆంటి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాము Lord, in the mighty name of Jesus. Lord, I should know, I should know, I should know, I should know, I should know. ఏదైతే బలహీనతో నా ప్రభా లార్డ్ మెనైనా మా ఆంటీ నా తండ్రి ఈ రోజు నా తండ్రి పడక మీద ఉంటుండగా నా తండ్రి హల్ లూయ ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ హిజ్కియాకు నా తండ్రి పదిహేను సంవత్సరములు ఆయుషను అనుగ్రహించిన దేవా మీరు మారని దేవుడు మార్పు చెందని దేవుడు నా తండ్రి హల లూయ ఈ రాత్రి యొక్క సాయంకాల సమయంలో నా ప్రభా ఆంటీ చేసిన సేవని జ్ఞాపకం చేసుకోండి మా తండ్రి ఆంటీ చేసినటువంటి త్యాగాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి మా ప్రభా లార్డ్ ఆమె ప్రార్థనలు ఆమె కార్చిన కన్నీరు నా తండ్రి లార్డ్ మా మధ్యలో ఆమె జరిగినటువంటి సేవ ఆమె చూపించినటువంటి ప్రేమను బట్టి నా తండ్రి ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో సంఘముగా మేము అందరము కలిసి ప్రార్థన చేస్తుండగా నా తండ్రి హలలు ఆ ఇష్యు మరలా తిరిగి వచ్చును గాక ఏసునామంలో ఆమెను నేను ఆ సజీవు లెక్కలు ఉంచండి నా తండ్రి హలలు మరణమనే ఆ యొక్క ఆత్మ ఏసునామంలో తొలగిపోమని ఆ జ్ఞాపిస్తున్నాను ఏసునామంలో లైమ్ అయిపోవును గాక లాడు మీరు మొట్టాన్ని మా తండ్రి నీ వాక్కును పంపించండి మా తండ్రి రోగశయ్య మీద అతన్ని నేను ఆరోగ్యము దాయి చేస్తానని చెప్పిన తండ్రి ఏ స్నాములో ఆంటిని మీరు లేవరత్తండి మా ప్రభా ప్రియులు అక్కడికి వెళ్ళి ఆమెను దర్శించుకొని సంతోషించే భాగ్యాన్ని మీరు అనుగ్రహించండి మా తండ్రి స్తోత్ర థ్యాంక్ యూ లాడ్ గాడ్ నీ ప్రియుల మనస్సులలో నెమ్మది సమాధానం మీరు దాయిచ్చేయండి మా ప్రభా హలలుయ మా దేవుడు మా కొడుకు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడని నమ్మి నా ప్రభా ఈ రాత్రి ప్రయాణమే వెళ్తుండగా ప్రయాణాన్ని దీవించండి మా తండ్రి ఏసు నాములు నా ప్రభా ఆంటిని మీరు స్వస్థపరిచినందుకు విడుదల ఇచ్చినందుకు నీకు వందనాలు మా తండ్రి సంఘ ప్రార్థన మీరు ఆలకించిన దేవా నీకే స్తోత్రం ఘనత మై మా ప్రభావు నీకే ఆరోపిస్తూ ఏసు నాములు వేడుకొనిచ్చున్నాను మా తండ్రి ఆమే 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 నిలబడుకున్న సమయంలో కానుకల దర్శనాలు సమర్పించుకుందాం ఆ యొక్క సమయంలో సహోదరుడు డేవిడ్ పాట పాడి వినిపించబోతూ ఉంటున్నాడు ఐ దేవునికి స్తోత్రం హలో కానుకలు
యేసు డేవిడ్ వాళ్ళు తెలపడతారు ఆమె హలో లూయ దయచేసి కూర్చోనండి ప్రేస్ గాడ్ హలో ఆ ప్రకటనలు గమనించండి వారంలో జరిగే కోడికలు మంగళవారం విజ్ఞాపన ప్రార్థన జరుగుతూ ఉంటుంది అట్లాగే ఈ యొక్క గురువారము రెండవ గురువారం కాబట్టి 
ఆల్ నైట్ ప్రేయర్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఆన్లైన్లోనే రాత్రి పది గంటల నుంచి జరుగుతూ ఉంటుంది దయచేసి వైఫై ఫెసిలిటీ ఉన్న వారందరూ కూడా దయచేసి